Hi friends, welcome back to online chalkboard. Now, we are going to do the chapter number 6 coordinates. In the previous class, we used the distance formula. We used the distance formula and we used the application questions. In this class, we used the important application question. That is the use of exercise question. So, we used the class to do the first class. Ninggal lalau orang ini channel subscribe ya, datang ninggal subscribe ya. Aduh, kalau ninggal kini nanti kelas ista pedu orang ini like ya, ya. Ninggal friends saya tu share ya. So, nama kita pun, nama kita exercise la question number four, baru nama kita cegat tu. Apa ini nama kita dengan question number five cegah. Pada cegah ini ada mungkin ber, nama kita ada satu example question ada. Nama kita ada untuk try ya tu nak. Okay, question ni adalah interesting item la question ana. Ninggal ada PDF file, soft copy la page number 105, 145 ni leh requestin ana dah. Okay, so page number 145 ni leh orang tu nongka. Okay, so the question is like this: The distance from a point inside a rectangle to three consecutive vertices are three centimeters, four centimeters, and five centimeters. What is the distance to the fourth vertex? Okay, bukan ni figure leh kahana, ada rectangle leh orang tu nongka. Tapi rectangle ni leh orang Adil ever dia orang lagat tolong inside lor lor point aja nih. Karena kami ini point ini tak kalah P yang lebih beror kita. Enam tu ada cerita dari kita. Ini P yang mana consecutive ayat lor lah. Ia rectangle lor lah. Tiga vertex lor tak ingin orang lines beri. A lines ini distance aja nih. Tiga centimeter, empat centimeter, dan lima centimeter. So, nama lor nama kita question ini dah nih. Ia rectangle lor lah. Fourth vertex lor kita. Ini P yang mana ini fourth vertex lor tu lah. Ini distance ayat raya nih. नमरा क्वेश्चन। ओके भाई क्वेश्चन नमक के डिस्टेंस फॉर्मूले पर नमरा मून डिस्टेंस आता नहीं रखी ना। सो इधर डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन आने नमक मंच लाए। अब ऐंगने आने नमरे नालाम तो डिस्टेंस गंडे बढ़ी कीने। नमक रा रेक्टेंगल आने दाने रखी ना द। नमक कोऑर्डिनेट्स उन्हें दाने Jadi ni buat satu alapan je ya, ini. Ini lori point ni, jangan aku original contact place itu. Okay, buat jangan ingat orang axis tu berjuang tu jari kita. Okay, this is my x axis and this is my y axis. Okay, pinggan ni jangan orang axis, tapi itu original, dua axis tu meet dia na point. Jangan ini rectangle ni, ini tu ingat orang axis tu lori contact place itu. Ini nama kita buat kacau coordinates tu kita dah macam ni. Kita nama kita rectangle ni, nama kita orang name kita. Kita orang textbook kita orang name tu, jangan jangan follow je ya na. So, this vertex is A and we have the unknown vertex is C and this vertex is B. Okay, now we have the name. Now, we have the vertex O. We have the original place. So, the coordinates will be 0, 0. But we don't know the vertex A, B and C. Now, we have to do what we have to do. We don't have to do P. So, we have to do the name of P and the name. कोऑर्डिनेट्स ने जान एक्स कॉमा वाई ने बोले क्यों? फिर सोल्ट पी बी एक्स कॉमा वाई ए नमक के टी जीरो कॉमा जीरो आन। इन्हें नमक के बी किम ए किम सी किम कोऑर्डिनेट्स ने करना। अब ए ड कोऑर्डिनेट्स ऐंगने आए रखें। नमक के एक्स एक्सिस ने वैल्यू अत्रे आना रही थी ला जीरो ओयल ने ना सम डिस्टें Nampak ini ada small a ni berbeza. What about the y coordinate? Since this is on the x-axis, nampak ni lepas tu lah. Y coordinate will always be zero. So nampak ni, sorry, ni ada origin ana. O ada value ana zero koma zero. Apa nampak ni a ni small a koma zero ni lah coordinate sorga. Now what about the coordinates of b? Ini dia boleh nampak ni nongka. Ini benda, nama kita oil, ini x koordinat itu pun zero ya, atau tu luar biasa aksesil. So zero koma something an. Jadi kita something an dah nak lihat illa. Padu untuk telka alam, nama kita adine orang peri orang. B an. Okay, so this vertex B will have coordinates zero koma B. Jadi already nama kita per x y a b, engan ada empat unknown names a wanda. Kita, kita adun engan ada, engan tension a wanda, dua orang elok pola request nana. Pini nama kita yang ada, si ini baru ni ada coordinates. What are the coordinates of C? If we have A and B, we have a rectangle and we have a name of the rectangle and we have a name of the last coordinate. So, this C and the X coordinate will be the same as the X coordinate of A. So, that will be small a. And the Y coordinate will be the capital B and the Y coordinate. 
So that will be small v. So vertex C the coordinates are A, B. Now we have a question like under the end We need to find the distance from P to C. So P C and we can do it again. But P C the value and there came P the coordinate X Y M C the coordinates A B. So by distance formula we can say this is equal to root of X minus A the whole square plus Y minus B the whole square. P distance and we can do it again. We have X M A on the end and are so right, we can't do it again. But we can do it again. Finally, we can do this formula. Now, we can do it again. We can't do it again. We can't do it again. P, A, P, B and P, C. Sorry, P, O, P, A and P, B. This is the three distance. Okay, that's it. The original distance. So, what is distance P, O? P, O will be root of x square plus y square. Well, let's see, root of x square plus y square and we have to write the length of it. It is 4 cm. So, from here you can write x square plus y square is equal to we have to square it by root. So, that is equal to 4 square which is 16. So, let this be your equation 1. இனு நமக்கு எடுக்காவுந்து அடுத்து ஒரு லங்க்து நமக்கு P, B நொல்ல லங்க்து எடுக்கா ஒரு நமக்கு P, A நொல்ல லங்க்து எடுக்கா P, A will be root of X minus A the whole square plus Y minus 0 that is Y square so this P, A is equal to 5 centimeters நல்லே பங்கனே ஆனங்கள் நம்மல் square எடுக்கும் நமக்கு கிட்டும் X minus A square plus Y square is equal to 5 square which is 25. So this will be your next equation. Equation number 2 on the name jayin hai. At the namakka P il in the B il or take a distance in the P B is equal to root of X minus 0 the whole square. So that is X square plus Y minus B the whole square is equal to e distance at the rea anna namakka already thunna turn it is 3 centimeters. So from here we can write, taking square on both the sides, x square plus y minus b square is equal to 3 square, that is 9. Okay, so this will be your equation number 3. Now we have three equations. x square plus y square is equal to 16, x minus a square plus y square is 25, x square plus y minus b square is 9. Now we have root of x minus a square plus y minus b square. Okay, but we have to know how to do this x minus a square and y minus b square. We have to know how to do this equation. But we have to combine it. We have to transform it in the same way. So, we have to know how to do this. So, I am going to add x minus a square and y minus b square. So, we have to add the equation 2 and the equation 3 and the equation 3. So, adding equation 2 and equation 3, we can see x minus a the whole square plus y square plus random equation, I mean uh, equation number 3. x square plus y minus b square is equal to, and then the equation 2 is 25 plus equation 3 to 9. Okay, so this implies we have to rearrange it. We have to add the two things. So, I will add the two things. x minus a square plus y minus b square. Remaining I told you plus x square plus y square. We have to rearrange it. This is equal to 25 plus 9. That will be 34. Okay, now we have to add the two things. x minus a square and y minus b square. This x square plus y square is the same. Now, we don't use the other equation. Equation 1. Let's see. x square plus y square is 16. We have already got it. So, we just have to substitute that value. So, this implies x minus a square plus y minus b square is equal to 16. That is 16 plus 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 
18. Well, 34 minus 16 18. So, we will write that x minus a square plus y minus b square is equal to 18. We will write that root of x minus a square plus y minus b square. So, we will distance bc which is root of x minus a square plus y minus b square will be equal to root of 18. All right, let's take a look at 3 root 2 units. Okay, so in this way, we got the distance from the unknown point, from that point P to the vertex C. Now, we have to take a look at the vertex C coordinates and we have to take a look at the answer. Okay, so we have to take a look at the three equations. We have to take a look at the equations. Okay, we have to take a look at the distance formula and use the other equations. We have to take a look at the equation. We have to take a look at the equation. So, we can solve this problem in this problem. So, we can solve this problem in this problem. So, we have reached the answer. So, this is our exercise question. This is our solved example. So, we can do an exercise question. Okay, this idea is going to be done. So, we can do the last question in our exercise. Okay, question number 5. Page 146 is the question. Okay, question number 5. The coordinates of the vertices of a triangle are 1 comma 2, 2 comma 3, 3 comma 1. Find the coordinates of the center of its circumcircle and the circumradius. Okay, so what is the question? There are 3 coordinates. So, the 3 coordinates are 1 comma 2, 2 comma 3, 3 comma 1. Okay, so the 3 coordinates are 1 comma 2, 2 comma 3. Find the coordinates of the center of its circumcircle and the circumradius. So, we will see this circle and circumradius. Now, what are the circumcircle and circumradius? We will see this triangle. We have three points. We will join this triangle. We will see this circle and circumradius. 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 அது போல தன்னை நமக்கு circum radius வருகினா. So, center and radius வான நமக்கு questionல் கண்டு விடிக்கின்டுது. So, நமக்கு இப்பத் தன்னிருக்கின்ன vertices. Suppose, நமக்கு வருகின்ன just plotியாம். இன்னும் நீங்களுது actually coordinates உன்னும் வருச்சு செய்கின்ட அவிஷுயில்லா. நமக்கு just எடுதியாம் இது. So, 1,2 is there. We have 2,3 and we have 3,1. Okay, அப்பு இங்கன 3 coordinates வருல்ல 3 Okay, we have 3 points. Then, we have these points. We have a triangle. Then, we assume that we have a circle here. Then, we have a point in the center. Then, we have a point in the center. Okay. Then, we have to take the coordinates of the coordinates. We have to find it. And then, we have to find the circumradius. Okay, so, we have to take the coordinates of the x, y. Okay, so, we need to find what is x and what is y. அப்பு நமக்கு இவிடை ஒரு distanceும் தன்னட்டில்லா. லைக்கு பியில் நின்று ஏயிலோட்டுள்ள லெங்க்து தன்னட்டில்லா. பியில் நின்று பியிலோட்டுள்ள லெங்க்தும் தன்னட்டில்லா. பியில் நின்று சீலோட்டுள்ள லெங்க்தும் தன்னட்டில்லா. So, நமக்கு எந்து இயாம் பெட்டும். நமக்கு previously, நம்மல செய்தியாவு PC. இவ்வரு தம்மில் எந்த relation அவள்ளை என்று நோக்கியாமது? மூனும் நமுக்கு காணம் இ சர்க்கம் சர்க்கல் இந்த radiusர்கள் அனை விரல்லை centralல் நின்ன சர்க்கலல் உள்ளரு pointலேக்கில் நம்மிலை வரச்சிருக்கின்னே. So we can say that PA is equal to PB is equal to PC. அப்பி லெங்க்துகள் equal ஆனு. அப்பு நமக்கு அங்கனே பல equations நம்மக்கா ஒரு equations நும் solve ஏது 
എക്സിനെ വൈനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി എന്നുള്ളത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോമുല ഫോർ പി എ പി എ ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇത് പിയും എ ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് പി എ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതൊരു റൂട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലോ ഇപ്പം രണ്ട് വശത്തും റൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ ഓൺ ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ റൂട്ട് സിമ്പിൾ പോയി കിട്ടും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ സോൾവിംഗ് ദിസ് നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വിൽ ബി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമില നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വിൽ ബി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് ഫോർ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ വി ഹാ എക്സ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് വൈ പ്ലസ് നയൻ നമുക്കിതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സോ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫ്രം ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് വൈ സ്ക്വയർ ഫ്രം വൈ സ്ക്വയർ വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ടേംസ് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൈനസ് ടു എക്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റിൽ നമുക്കൊരു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ആ മൈനസ് ഫോർ എക്സിനെ ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വിറ്റിൽ ബിക്കം പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് സോ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു വൈഡ് ടേം ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോർ വൈ ആൻഡ് ഇവിടെ റൈറ്റിൽ നമുക്കൊരു മൈനസ് സിക്സ് വൈ ഉണ്ട് സോ ആ മൈനസ് സിക്സ് വൈനെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരിക സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് സിക്സ് വൈ മൈനസ് ഫോർ വൈ ഇനി എന്തൊക്കെയുള്ളത് ലെഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക സോ ഫ്രം ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ is equal to 13 minus 5 and then we have 5 in the right lot to undo arm so that will become 8 so 2x plus 2y is equal to 8 in the so dividing the whole equation by 2 we can write this as x plus y is equal to 4 so we have a simple equation so we can write this as equation number 1 and then we have next pb is equal to pc so from pb is equal to pc നമുക്ക് എഴുതാം പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒക്കെ എഴുതുന്ന വാല്യൂസ് ഒന്നും മാറിപ്പോകരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ ടൈം എടുത്ത് തന്നെ ഈ ഫോമിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കുക ഓക്കെ ബിക്കോസ് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ കെയർഫുള്ളി യു ഹവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഗൈൻ നമുക്ക് ഈ റൂട്ടൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം വി ക്യാൻ ടേക്ക് സ്ക്വയർ ഓൺ ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ സോ ദ സിംപ്ലൈസ് ഓപ്പണിങ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ടു സ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ is equal to x square minus 6x plus 9 plus y square minus 2y plus 1. Now we have brackets open. We have
Okay, we already have a minus 6x here. So, minus 6x. Okay, the minus 6x. This is minus 6y. That is correct. So, minus 6y. Right, we have minus 2y. Left, it will become plus 2y. Now, the terms are remaining. We have constants. Plus 4. We have plus 1. I have left to minus 1 is equal to 0. So, we will simplify this. 6x minus 4x will be 2x. Minus 6y plus 2y will be minus 4y. Plus 4 minus 1 is 3. Is equal to 0. Or rearranging I can get 2x minus 4y is equal to minus 3. Okay, so this will be my equation 2. So we have two equations. We have two equations. We have two unknown variables. X and Y. So, we have to take the third case. That is, we got PA equal to PB, PB equal to PC. We have to take the PA equal to PC equation. But, that is not the case. Because, we have two unknown variables. We have to take the two equations. Okay. So, we have to take the equations. So, this is a simple equation. X plus Y is equal to 4. So, what is it? We have to take the equation. This equation is x and y and y value. So from equation 1 you can write x is equal to 4 minus y. Now we will write this. x is equal to 4 minus y. Now this value is x and y. Substitute here in equation 2. Substituting x is equal to 4 minus y in equation 2 we get 2 into x at the end 4 minus y. So, 2 into 4 minus y minus 4y is equal to minus 3. So, this implies bracket open here. So, 2 4s are 8 minus 2y minus 4y is equal to minus 3. This implies 8 minus 6y is equal to minus 3. So, on the rearrange here, 8 plus 3 is equal to 6y or 8 plus 3 is equal to 11. 11 is equal to 6y or from here I can write y is equal to 11 by 6. So y is value of x. Y is value is 11 by 6. Now substituting this we can get the value of x. So x is equal to 4 minus y. So 4 minus 11 by 6. So that will be LCM 24 minus 11 divided by 6. So that will be 13 by 6. So, we will get the x coordinate and the y coordinate. So, we will get the x and y coordinate. That is the first part of the question. We will get the circumcenter. So, we will get the x and y coordinate in the figure. So, from here you can say the coordinates of the circumcenter are x 13 by 6, 11 by 6. So, you can get the last coordinates of the circumcenter. Circumcenter. Okay, so this is the first part. What is the second part? Find the circumradius. Okay, so we have the circumradius. Okay, so next we have the circumradius. So we have the figure, I have the rough figure. So what is the circumradius? P is the distance of any vertex. So we have the circumradius. So we have the circumradius. We can take it as any of the one. So I have the P. So we have the coordinates that we have already put here. The coordinates are 13 by 6 and 11 by 6. So then circumradius will be the length PA. So that will be equal to root of PMA or coordinates. So x1 minus x2 square will be 13 by 6 minus 1 the whole square plus 11 by 6 minus 2 the whole square. Alright, so this is equal to root of, now to simplify this will become 13 minus 6 the whole divided by 6 square plus 11 minus 12 the whole divided by 6 square. So this is root of 13 minus 6 will be 7, 7 by 6 square plus this will be minus 1 by 6 square. So that is the same as 1 by 6 square. So this is equal to 
root of 49 by 36 plus 1 by 36. So you can say the circumradius is root of 50 divided by 36. So the answer is root 50 by 36 or root 50 by 6. So from this we have found the circum center as 13, 6 and 11, 6 and the circum radius will be root of 50 by 36 or root 50 divided by 6. So we have two answers to the question. So we have two answers to the question. Now, we will plot the points in the points. We will plot the points in the points. We will send the points in the x, y, and the unknown variables. We will connect the points in the points. That is the circum radius P, A, P, B, and P, C. So, we will solve the distance equal to the equation. That is the solve. We got these coordinates x and y. So, that is the circum radius. So, basic simple equations are solved. We will solve the circum radius. So, basic simple equations are solved in the same way. We have a lot of questions. Now, we have to go to the next question. So, this question is very important. So, friends, we have to learn about the distance formula. Now, we have to learn about the formula. We have to learn about the formula. Now, we have to learn about the formula. Now, we have to learn about the last exercise in this chapter. Now, we have to learn about the last chapter. 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 Ninggalin, ninggalin ini tenth standard leh, satu elokum score yang betul nur chapter ane dah. Pori kira ninggalin chapter missi ya rada. Nanna ini chapter nongka. Apa, nama lu previous class leh leh oke link description box leh gorete terenda. Apa, ninggalin allah orang video sem, allah am kahana. Apa, ninggalin kan dinggalin doubt terenda. Apa, ninggalin eh dinggalin question leh oke answers ninggalin kan dua bercita terenda. Apa, aduk comment box leh leh oke. Nama kita questions oke, orang orang discuss ya orang dah ana. So I hope you all like this. अपन इनके क्लास इस टपेटर टन नंगे लाइक किएगा, देंगे डर फ्रेंड्स वाइट शेयर एगा, पहला अरे नन्ना इट बढ़िया, ओके, थैंक यू